السلام علیکم بوائز امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب جو ہے خیریت سے ہوں گے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ٹو ڈے اور ٹاپک ایز دیر از اے نیو اکنامک سسٹم اٹ از کالڈ سوشلزم دا ورڈ سوشلزم از از ٹیکن فرام سوشل سوشل مینس سوسائٹی اینڈ سوسائٹی بیکمس بائی دا پیپل ون پیپل ون پرسن from from one person it becomes a family from a family it becomes a tribe from a tribes it's become a district a town a city a country and continent and the world so in this the whole world the system in which the business is being run is called economic system so we have a different economic system as I told you before for example capitalism for example socialism for example so communism for example mixed economy for example Islamic system so there is a, there are the five types of system in the world from which every country has been is being run under this system so let's see one by one so socialism as i told you before socialism is a system which is run by the government of any country or a, which is run by a state of of any place of the world socialism the word social means this system support or give the backup of so social welfare for the human let's go to the definitions of socialism socialism is a form of government in which most form of property including at least the major means of production and nature natural resources are owned or controlled by the state means it's a kind of system in which the productions factors and properties and system run by the government and this system is being run by the government because the government wants to work for the people as a social work to improve the human development so it is called socialism the aim of public honor is to ensure the production responsive to the needs and desires of a general population and the goods and services and distributed equality so in this system all the benefits all the resources are being distributed to the people equally as is is nizam mein tamam kisim ke resources aur fayde awam ko barabar taqseem kiye jate hain there is a no difference there is no discrimination koi fark nahi kiya jata and let's see come downside uh, socialism features features or characteristics are the same meaning if any if in an exam the features is asking it is also called a uh, characteristics if in an exam if somebody is asking the characteristics it means features تو دیکھتے ہیں لیٹ سی ون بائی ون کہ اس کے فیچرس یا اس کے کریکٹرس سکس کیا ہیں اینڈ کریکٹر سکس اینڈ فیچر مینس خصوصیات یعنی وہ کون سی خاصیت ہوگی کسی سسٹم میں جس کی وجہ سے ہم اس کو کہیں گے دس از اے سوشلزم فار ایگزامپل گورنمنٹ مین گورنمنٹ ایک ایسا سسٹم جس میں گورنمنٹ جو ہے اس نظام کی آنرشپ لے اور وہ چلائے اس کو ہم سوشلزم کہتے ہیں نمبر ٹو means of production means of production means four factor of productions resources natural resources human resources and land so these are the means of productions okay means of productions run by the government government jo hai tamam yani means of production ko chalati hai isme factor of production bhi aa jate hain for example land labor capital enterprise enterprise ka matlab owner next is distribution of goods ashya ki taqseem اشیاء کی تقسیم جو ہے اس میں گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے 
ठीक है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वेल्थ की जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी ठीक है नो सोशल इकोनॉमिक क्लासेस इकोनॉमिक सोशल इकोनॉमिक क्लासेस नहीं बनेंगी सबको प्रॉपर देखा जाएगा ठीक है नेक्स्ट है परफेक्ट कॉम्पिटिशन इसमें एक ही कॉम्पिटिशन होता है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के दरमियान कोई मुकाबला नहीं होता है एक ही है और वो गवर्नमेंट उसको रन कर रही होती है प्राइस एंड क्वांटिटी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट कितनी प्राइस रखनी है और कितनी तादाद होगी यानी डिमांड एंड सप्लाई का ताल्लुक जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है तो ये जो है फीचर्स हैं इस सोशलिज्म के अगर हम इसको वन बाई वन हर फीचर्स को पिक्चर के मुताबिक डिटेल से देखें तो हमें समझ में आ जाता है कि सोशलिज्म क्या चीज़ है ठीक है बेटा अब जरा हम जरा नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं उसमें सोशलिज्म के बारे में क्या कहा जा रहा है तो उसकी तरफ आप तोज्जो दें लेट्स कम टू वर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड्स एंड वी सी वर्ड्स इन दिस विजुअल द पर्सन इज डिफाइनिंग अबाउट द सोशलिज्म सी है यार Have you ever wondered what the difference is between capitalism and socialism? In this video, my goal is to give you an overview of the two economic systems. Capitalism and socialism are two main economic systems used around the world. The main difference between capitalism and socialism is the extent to which the government controls the economy. Let's take a minute to compare their goals. Capitalism allows for private enterprises to have more control over the economy and that society is better off when the distribution of wealth is determined by a freely operating market and not the government. Socialist governments, however, aim to promote economic equality by regulating businesses and providing programs that help the poor. Examples of this include free education and healthcare. Next, let's compare their main ideas. In capitalism, private individuals own and control businesses, property, and their investments. It thrives off the system of supply and demand. Supply pertains to how much product can be made, and demand refers to how much of that product consumers are willing to purchase at a certain price. This encourages businesses to make quality products as efficiently and inexpensively as possible. Socialism is an economic system under which the means of production are owned equally by everyone in society. In some socialist economies, the government owns and controls major businesses and industries. In others, individual ownership of business and property is allowed, but with high taxes to help pay for social programs that serve the common good. Next, let's compare income and ownership. Capitalist systems make little or no effort to prevent income inequality. This financial inequality is intended to encourage competition and innovation, which should ultimately drive economic growth. Individuals contribute to the economy based on the needs of the market and are rewarded by the economy based on their personal wealth. Under capitalism, the government does not employ the general workforce, and this can cause unemployment to increase during economic downturns. In contrast to capitalism, the main concern of socialism is the elimination of rich and poor socioeconomic classes by distributing wealth equally. To accomplish this, the socialist government controls the labor market to the extent of being the primary employer in most cases. This allows the government to ensure full employment during economic downturns. Today, most developed countries combine elements of socialism and capitalism. In Norway, Sweden, and Denmark, generally considered socialist The government provides healthcare, education, and pensions. However, private ownership of property creates a degree of income inequality, which is a characteristic of capitalism. Countries such as Great Britain, France, and Ireland have strong socialist parties, and their governments provide many social support programs. However, most businesses are privately owned, making them essentially capitalist. The United States many label as a capitalist country, but it isn't even ranked in the top 10 most capitalist countries. The preamble of the US Constitution sets one of the nation's goals to promote the general welfare. To meet this goal, the US employs certain socialist-like programs. Thank you for watching. If you like this video, please subscribe to Illustrate to Educate to support more videos being made. What do Scandinavia, Bernie Sanders and the Soviet Union have in common? Well, arguably the most misused theory of all time, socialism. 
The word is thrown around in popular culture and political discourse as both a pejorative and a compliment. But how can the same system be behind both the Nazi party and Finland's world-class education system? What exactly is socialism? Well, in its most simple form, socialism is when a population collectively owns and controls the means of production and distributes the end result proportionally. In practice, however, control is usually delegated to the state, while the distribution usually comes in the form of underlying social welfare to satisfy everyone's basic needs like housing, education, and healthcare. The end-all purpose is to guarantee a level playing field for all members in a society, thereby removing class distinctions based on ownership. For example, in the U.S.'s capitalist society, high-quality education is expensive, meaning that those who can afford it are generally given better opportunities. Those who can't are forced to compete at a material disadvantage. This leads to class inequality, not on the basis of talent or ability, but on generational wealth. By comparison, in countries like Finland, where high-quality education is free, everyone is given the same opportunity to succeed or fail, regardless of their financial status. If that sounds a bit idealistic, that's because it's supposed to. Early socialism was predicated on the idea that if we could eliminate classes and have true societal equality, it would be a utopia. In fact, earliest modern form of socialism was called utopian socialism. It's important to note that there are no 100% socialist countries, but rather different socioeconomic systems with socialist undertones. Even the Union of Soviet Socialist Republics, which literally has the word socialist in the name, has been called a far cry from real socialism. The same is true of Nordic countries, which employ socialist programs combined with a capitalist economy. But why are the Nordic countries doing so well, while Russia is still recovering? Well, like any political system, socialism has a countless number of variations. The two most dominant are social democracy, as practiced by Sweden and Bernie Sanders, and the Marxism-Leninism form of socialism used by the Soviet Union, China, and Cuba. A social democracy generally prioritizes improving quality of life through equal rights and opportunities bolstered by a state-run welfare system and on top of a capitalist economy. On the other hand, Marxism-Leninism prioritizes the infallibility of its dictatorship government. The rationale is that any benefit to the state would also be a benefit for the people. However, in practice, this has meant that the ruling party can massively depreciate the population's standard of living for the good of the state. Although both strive for similar utopian socialist goals, the way they approach them is very different. These examples show that socialism, along with its logical extreme, communism, may be backed by rational theory, but requires rational practice to go along with it. Socialist democracies are the happiest countries in the world. Other socialist-leaning countries, like China and Cuba, suffer from terrible human rights abuses like modern slavery and censorship. Maybe the best takeaway is not to trust anyone using the word socialism to describe radically different political theories. Just because salad is in the name doesn't make fruit salad, potato salad, and Caesar salad the same thing. If you'd like to learn more about libertarianism, anarchy, and other political ideologies, check out our full playlist here, starting with communism. Although similar ideas have existed both naturally and intentionally since the dawn of time, the most common form of communism comes from the work of German philosophers Karl Marx and Friedrich Engels. That link is also in the description below. Thanks for watching TestTube and make sure to subscribe. So in this slide, we will see the advantages and disadvantages or merits or demerits or pros or cons of this socialism. Is socialism ke fayde aur nuksanat kya hai? Isko hum thoda sa critically dekhenge. Jab hum fayde aur nuksanat dekhte hain, to hum thoda sa critical ho ke dekhte hain. Let's see one by one advantages. Greater efficiency. Socialism ka pehla point hai ke ye nizam agar kisi mulk mein hai, to wahan par wo mulk jo hai, uski awam ज़्यादा तरक्की करती है क्योंकि ये ह्यूमन डेवलपमेंट करता है इंसान को ज़्यादा तरक्की देता है
ठीक है ग्रेटर वेलफेयर इसमें वेलफेयर का कॉन्सेप्ट ज़्यादा होता है एबसेंस ऑफ मोनोपोलिटिस्टिक अप्रोच इसमें इजारादारी की जो रुझान होता है वो कम से कम होता है यानी एक शख्स की मनमानी जो है वो होती है और एक से ज़्यादा लोगों की मनमानी नहीं होती है सिर्फ एक ही शख्स होता है यानी वो स्टेट गवर्नमेंट ठीक है और कोई एक शख्स इसमें जो है पूरी अपनी मनमानी नहीं करता सिर्फ गवर्नमेंट होती है एबसेंस ऑफ बिजनेस फ्लैक्चुएशन इसके अंदर बिजनेस जो है वो ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं होता क्योंकि एक ही ऑनर होता है स्टेट चला रही होती है तो बिजनेस के उतार चढ़ाव में कमी होती है गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी के हिसाब से इसके निज़ाम को चलाती है फिर इकनॉमिक ग्रोथ इसमें जो है मुआशी तरक्की होती है क्योंकि एक सिस्टम से चल रहा होता है निज़ाम एक पॉलिसी बन चुकी होती है वो अगले पाँच साल फिर दस साल इस तरीके से गवर्नमेंट की वो पॉलिसीज़ होती हैं और बिजनेस तरक्की कर रहा होता है इकानॉमी तरक्की करती है डिसएडवांटेज एलिमिनेशन ऑफ इंडिविजुअलिज्म इनफरादी एक शख्स का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है एक शख्स के कारोबार का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है रेड टेपिज़म एंड इन एफिशेंसी रेड टेपिज़म कहते हैं ऑफिस की जो गलतियाँ होती हैं मतलब कोई शख्स लेट आ रहा है कोई शख्स काम नहीं कर रहा है किसी को जो है वो एजुकेशन उसकी कम है लेकिन उसको रख लिया यानी यहाँ पर ऑफिस जो गलतियाँ होती हैं उसको इंग्लिश में एक टर्म है रेड टेपिज़म वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है इसका अच्छा एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे टेपिज़म की स्पेलिंग इन्होंने गलत लिखी हुई है एन आर्टिफिशियल सिस्टम और यहाँ पर किसी कोई आर्टिफिशियल सिस्टम नहीं होता बस एक पॉलिसी बन चुकी होती है एडवांसमेंट बहुत स्लो होती है कंज्यूमर सफ़र एक आम आदमी जो है वो जो है मुश्किल का सामना करता है मिसाल के तौर पे आप आम आदमी कैसे मुश्किल का सामना करता है जैसे के इलेक्ट्रिक के बिजली के बिल के लिए जमा कराओ लाइन में लगे रहो ठीक है कोई उसकी करेक्शन करवाओ तो लाइन में लगे रहो मसाइल का शिकार होते हैं नो एग्जिस्टेंस ऑफ इकनॉमिक एंड पोलिटिकल फ्रीडम इसमें मुआशी और सियासी आज़ादी नहीं होती है यानी अगर इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रीडम से मुराद किया हुआ कि मुआशी तौर पर कोई शख्स जो है वो आगे बढ़ना चाहे तो उसकी आज़ादी नहीं है सियासी आज़ादी नहीं क्योंकि गवर्नमेंट के पास सारा निज़ाम होता है नो एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन इसमें मुकाबला और कंपटीशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है क्योंकि एक ही शख्स इसका ऑनर होता है वो स्टेट होती है या वो पब्लिक ऑनरशिप पर होती है ठीक है तो ये इसके डिसएडवाटेजेज़ हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड्स में इसके आपस में हमने सोशलिज़म और कैपिटलिज़म इसको कंपैरिजन किया है इसका मुकाबला किया है वर्सेस किया है कि भाई ये ज़्यादा बेहतर है ये ज़्यादा बेहतर है तो इस तरीके से हमने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं आइए देखते हैं लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड्स थैंक सो बॉयज इन दिस स्लाइड्स फर्स्ट वी विल डिस्कस द फीचर एंड देन वी विल डिस्कस द दिस फीचर इज अडोप्टेबल इन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म आई दर येस और नो so the first is ownership capitalism mein jo ownership hoti hai usko private ownership kehte hain aur pub socialism mein jo ownership hoti hai usko public kehte hain second is motives maqsad kya hai capitalism ka jo maqsad hota hai profit kamana socialism ka jo maqsad hai welfare hai next is freedom of choice कंज्यूमर सर्वेनिटी कैपिटलिज्म में कंज्यूमर आज़ाद होता है उसकी आज़ादी होती है उसकी हाकमियत होती है इंडिपेंडेंट होता है सोशलिज्म में लिमिटेड चॉइस होती है कंज्यूमर की नेक्स्ट है एंटरप्राइज एंटरप्राइज का मतलब ऑनर एंटरप्राइज इसमें आम आदमी ऑनर होता है उसमें गवर्नमेंट ऑनर होती है कॉम्पिटिशन अमंग सेलर्स इसमें मुकाबला होता है बेचने वाले के लिए ठीक है कैपिटलिज सोशलिज्म के अंदर मुकाबला होता है क्लास क्लासलेस सोसाइटी इसमें कोई क्लास नहीं बनती बस एक ही क्लास होती है ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सल्टेशन ऑफ पावर कैपिटलिज्म के अंदर जो है वो पावर जो है रुपए की होती है और सोशलिज्म में जो पावर होती है वो मरकजी होती है सेंट्रल होती है यानी गवर्नमेंट के पास सारी ताकत होती है उस सिस्टम को चलाने के लिए रिसोर्स कैपिटलिज्म में रिसोर्स जो है वो मिस एलोकेशंस होते हैं ठीक है और यानी मिस एलोकेशन से मुराद एक इंडिविजुअल शख्स कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है कोई एलोकेटेड चीज़ नहीं होती है वो अपने कारोबार को तरक्की देने के लिए कुछ भी कर सकता है लेकिन सोशलिज्म के अंदर जो रिसोर्स होते हैं वो प्रॉपर गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक होते हैं ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन होती है कैपिटलिज्म में इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन यानी 
किसी के पास ज़्यादा रुपए है तो वो ज़्यादा होगा बिजनेस करेगा कम है तो कम करेगा और सोशलिज्म में इक्वल बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है नेक्स्ट है गवर्नमेंट लेस और नो इंटरफेरेंस कैपिटल में थोड़ी सी भी इंटरफेरेंस और बहुत कम होती है गवर्नमेंट की लेकिन सोशलिज्म में एब्सोलूट पावर मुकम्मल तौर पे गवर्नमेंट के हाथ में होती है इसकी पावर और वो सारा देखभाल कर रही होती है इंसेंटिव्स कैपिटलिज्म में इंकरेज वर्कर्स इंसेंटिव वर्कर्स को जो है इंकरेज जो काम कर रहा होता है उसको इंकरेजमेंट मिलती है वो आगे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन सोशलिज्म में लैक ऑफ इंसेंटिव इसमें इंसेंटिव यानी इंकरेजमेंट इंसेंटिव कम होता है क्योंकि जो भी टैक्सेस मिलते हैं वो सारे गवर्नमेंट के जेब में जाते हैं नेक्स्ट है हु गवर्नस द प्रोडक्शन ठीक है कैपिटलिज्म में प्राइस मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट होता है ठीक है और सोशलिज्म में सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटीज होती है पर्सनल लिबरिटी लिबर्टी पर्सनल लिबर्टी मीन्स के इसमें रिस्पेक्टेड होता है जिसके पास पैसा होता है जिसका कारोबार होता है उसको सोसाइटी में उसको इज्जत दी जाती है सोशलिज्म इसके इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं होता क्योंकि सारा पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है और एक आम आदमी से जो है उसको सिर्फ वेलफेयर मिल रहे होते हैं सब बराबर होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन ऑब्जर्व अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो माशरे में देखी जा सकती है कैपिटलिज्म में क्योंकि उसमें मैरिट्स के तौर पर सबसे रखा जो है देखा जाता है ठीक है और उसमें हो भी सकती है अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है लेकिन सोशलिज्म के अंदर क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट कम होता है क्योंकि गवर्नमेंट जब उस सिस्टम को चला रही होती है तो गवर्नमेंट जिम्मेदार होती है अगर कोई बेरोजगार होता है ठीक है नेक्स्ट है एक्सप्लाइटेशन इसके अंदर जो तरकीब दी जाती है बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक्सप्लाइटेशन का मतलब तरकीब देना किसी को उकसाना कोई काम करने के लिए एकदम आप जो है कन्विंस हो जाते हैं और उस तरह करना शुरू हो जाते हैं तो कैपिटलिज्म के अंदर वो कैपिटलिस्ट मार्केट होते हैं जो मार्केट को एक्सप्लाइट कर रहे होते हैं और उसमें सोशलिज्म में कोई एक्सप्लाइटेशन नहीं होती आल्सो अन नोन एज जब हम लीजा फेयर्स इकानोमी लीजा फेयर्स इकानोमी एक ऐसी इकानोमी है जो कि जो एलिजैस फेयर्स ने शो की है इसमें कहता है ये फ्री मार्केट इकानोमी होती है और सोशलिज्म में क्या होता है कमांड इकानोमी एंड सेंट्रल प्लैंड इकानोमी ये कमांड इकानोमी होती है और मरकज से मुतासर होकर यानी मरकज इसको चलाता है इसलिए इसको सोशलिज्म और सेंट्रल प्लैंड इकानोमी कहते हैं तो ये बॉयस इस कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए हमने कुछ नीचे जो है पिक्चर्स का भी कॉन्सेप्ट दिया है पहले पिक्चर में कैपिटल और कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया गया है दूसरी पिक्चर में देखें आप इस मुकाबला हो रहा है तीसरी पिक्चर में क्या होता है कैपिटलिज्म के अंदर जैसे जैसे जो है वो इसमें देखें एक वो हैंड का कॉन्सेप्ट दिया एक हैंड जो है जैसे जैसे गोल्ड के एक्स देती है बिजनेस बढ़ता जाता है सोशलिज्म में क्या होता है हैंड का कॉन्सेप्ट नहीं है वो बस गवर्नमेंट से सब खा रहे होते हैं जो पैसा दे रहे होती है उसी से सब ले रहे होते हैं और तीसरी पिक्चर में कंपेरिजन का कॉन्सेप्ट दिया है तो ये हमारे पास जो है कंपेरिजन है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का ठीक है और नेक्स्ट स्लाइड में इसको मजीद जो है और इस कंपेरिजन को वीडियो की शक्ल में दिया गया है जो आप लोग देखेंगे थैंक यू बॉयस Have you ever wondered what the difference is between capitalism and socialism? In this video, my goal is to give you an overview of the two economic systems. Capitalism and socialism are two main economic systems used around the world. The main difference between capitalism and socialism is the extent to which the government controls the economy. Let's take a minute to compare their goals. Capitalism allows for private enterprises to have more control over the economy and that society is better off when the distribution of wealth is determined by a freely operating market and not the government. Socialist governments, however, aim to promote economic equality by regulating businesses and providing programs that help the poor. Examples of this include free education and healthcare. Next, let's compare their main ideas. In capitalism, private individuals own and control businesses, property, and their investments. It thrives off the system of supply and demand. Supply pertains to how much product can be made 
and demand refers to how much of that product consumers are willing to purchase at a certain price. This encourages businesses to make quality products as efficiently and inexpensively as possible. Socialism is an economic system under which the means of production are owned equally by everyone in society. In some socialist economies, the government owns and controls major businesses and industries. In others, individual ownership of business and property is allowed, but with high taxes to help pay for social programs that serve the common good. Next, let's compare income and ownership. Capitalist systems make little or no effort to prevent income inequality. This financial inequality is intended to encourage competition and innovation, which should ultimately drive economic growth. Individuals contribute to the economy based on the needs of the market and are rewarded by the economy based on their personal wealth. Under capitalism, the government does not employ the general workforce, and this can cause unemployment to increase during economic downturns. In contrast to capitalism, the main concern of socialism is the elimination of rich and poor socioeconomic classes by distributing wealth equally. To accomplish this, the socialist government controls the labor market to the extent of being the primary employer in most cases. This allows the government to ensure full employment during economic downturns. Today, most developed countries combine elements of socialism and capitalism. In Norway, Sweden, and Denmark, generally considered socialists, the government provides health care, education, and pensions. However, private ownership of property creates a degree of income inequality, which is a characteristic of capitalism. Countries such as Great Britain, France, and Ireland have strong socialist parties, and their governments provide many social support programs. However, most businesses are privately owned, making them essentially capitalist. The United States many label as a capitalist country, but it isn't even ranked in the top 10 most capitalist countries. The preamble of the U.S. Constitution sets one of the nation's goals to promote the general welfare. To meet this goal, the U.S. employs certain socialist-like programs. Thank you for watching. If you like this video, please subscribe to Illustrate to Educate to support more videos being made.